ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് അഥവാ ന്യൂട്ടൻ്റെ ഗുരുത്വാകർഷണ നിയമം എന്തുകൊണ്ടാണ് വസ്തുക്കൾ എപ്പോഴും ഭൂമിയിലേക്ക് വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും ഭൂമി അതിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ആകർഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനൊരു നിയമം നമുക്കിപ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത് ഐസക് ന്യൂട്ടൺ ആണ് അതിന് കാരണമായി ഐസക് ന്യൂട്ടൻ്റെ തലയിലേക്ക് ആപ്പിൾ വീണ സംഭവം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഐസക് ന്യൂട്ടൻ്റെ ഗുരുത്വാകർഷണ നിയമപ്രകാരം ഈ യൂണിവേഴ്സിൽ ഏത് രണ്ട് വസ്തുക്കൾ തമ്മിലും പരസ്പരം ഒരു ആകർഷണ ബലം ഉണ്ടായിരിക്കും അത് എത്ര ചെറുതോ വലുതോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അവ തമ്മിലൊരു ബലം ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ബലം രണ്ട് വസ്തുക്കളുടെയും ഭാരത്തിന് അനുപാതത്തിലായിരിക്കും അതായത് ഭാരം കൂടിയ വസ്തുക്കൾ തമ്മിൽ കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി ഈ ബലം അവ തമ്മിലുള്ള ദൂരത്തിൻ്റെ വിപരീത അനുപാതത്തിലും ആയിരിക്കും അതായത് ദൂരം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ആകർഷണ ബലം കുറവായിരിക്കും ഈ ബലം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകാൻ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലത്തെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സുമായി കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മളെല്ലാം മാഗ്നറ്റ് കാന്തം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയ കാന്തം ഉപയോഗിച്ച് വളരെ ചെറിയ ഇരുമ്പ് സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഫോഴ്സ് പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ വലിയ ശക്തി കൂടിയ മാഗ്നറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വലിയ ഒബ്ജക്റ്റ് വരെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് കാന്തത്തിൻ്റെ വലുപ്പം കൂടുമ്പോൾ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോഴ്സും കൂടുന്നു എന്ന് നമ്മുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇനി ഇവ തമ്മിലുള്ള ദൂരത്തിൻ്റെ കാര്യം കാന്തവും ഇരുമ്പും വളരെ അകലത്തിൽ വെച്ചാൽ അവ തമ്മിൽ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കാണാറുണ്ടോ ഇല്ല കാന്തം അടുത്തേക്ക് ചലിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ദൂരം എത്തുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇരുമ്പ് കാന്തത്തിലേക്ക് ചേർന്ന് ഒട്ടിപ്പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ഇതിനർത്ഥം മാസ് അല്ലെങ്കിൽ വലിപ്പം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫോഴ്സ് കൂടും അവ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ചും ഫോഴ്സ് കൂടുന്നതാണ് ന്യൂട്ടൻസ് ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഒരു ഡെഫിനിഷനായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് എവരി പാർട്ടിക്കിൾ അട്രാക്ട് എവരി അതർ പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സ് വിത്ത് എ ഫോഴ്സ് വിച്ച് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദെയർ മാസസ് ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദെയർ സെൻറ്റേഴ്സ് ഇവിടെ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റുകളിൽ ഒന്നിൻ്റെ മാസ് എം വൺ എന്നും രണ്ടാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മാസ് എം ടു എന്നും നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവയുടെ സെൻറ്റർ തമ്മിലുള്ള ദൂരത്തെ ആർ എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എഫ് ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഇൻറ്റു എം വൺ എം ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഇതാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഭൂമി അതിൻ്റെ പ്രതലത്തിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും അതിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ന്യൂട്ടൻ്റെ തലയിലേക്ക് ആപ്പിൾ വീണ സംഭവത്തിൽ നിന്ന് ന്യൂട്ടൺ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തതും അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഭൂമിയുടെ മാസിനെ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ എം എന്നും ഭൂമിയുടെ പ്രതലത്തിലുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മാസിനെ സ്മോൾ ലെറ്റർ എം എന്നും സൂചിപ്പിക്കുക ഭൂമിയുടെ സെൻട്രൽ നിന്ന് പ്രതലത്തിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആറായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് പ്രകാരം നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എഫ് ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ജി ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ എം ഇൻറ്റു സ്മോൾ ലെറ്റർ എം ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇതിനെ നമുക്ക് ജി എം ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്നതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി മാറ്റി എഴുതാം ഇവിടെ ജി എം ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ഇതിലെ എല്ലാ വസ്തുക്കളും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അഥവാ ഭൂമിയുടെ ഭാരം ഭൂമിയുടെ സെൻറ്ററിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സോ ഇതിനെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ സ്മോൾ ജി എന്നൊരു ലെറ്റർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എഫ് ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ ജി ഇൻറ്റു എം അത് അതായത് പ്രത പ്രതലത്തിലുള്ള വസ്തുവിൻ്റെ മാസ് ഇൻറ്റു പുതിയ കോൺസ്റ്റൻ്റായ ജി ഇതിനെയാണ് വസ്തുവിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വെയ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഇൻറ്റു ജി ജി എന്ന ഈ പുതിയ കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത് എസ് എ യൂണിറ്റിൽ ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ്
അളവാണ് പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ അളവാണ് എന്താണ് റിജിഡ് ബോഡി ഭാഷാർത്ഥത്തിൽ റിജിഡ് എന്നാൽ മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയാത്തത് കഠിനമായത് എന്നെല്ലാമാണ് അത് തന്നെയാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സിൽ റിജിഡ് ബോഡി എന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നതും ഒരു സാങ്കല്പിക ഉദാഹരണം നോക്കാം രണ്ട് മേശ ജോയിൻസ് എല്ലാം ഫിക്സ് ചെയ്യപ്പെട്ട പുതിയൊരു മേശയും പഴക്കം ചെന്ന ജോയിൻസ് എല്ലാം ലൂസായി കിടക്കുന്ന മറ്റൊരു മേശയും ഇതിലേക്ക് ഫോഴ്സ് നൽകുമ്പോൾ ജോയിൻസ് എല്ലാം ലൂസായി കിടക്കുന്ന മേശയ്ക്കാണ് ഇവിടെ ഡീഫോമേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം പ്രാക്ടിക്കലി എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും ഡീഫോമേഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ചില വസ്തുക്കളിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഡീഫോമേഷൻ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിലും അത് ഡീഫോമേഷൻ സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നൊരു അസംഷനിലാണ് നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സ് പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് സോ എ റിജിഡ് ബോഡി ഈസ് എ സോളിഡ് ബോഡി ഇൻ വിച്ച് ഡിഫോമേഷൻ ഈസ് സീറോ ഓർ സോ സ്മോൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി നെഗ്ലക്റ്റഡ് വസ്തുവിൻ്റെ റിജിഡ്നെസ് മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് മൂന്ന് ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കാം ഒരു മെറ്റൽ സ്പിയർ ഒരു ടെന്നീസ് പോൾ പിന്നെ ഒരു ബലൂൺ ഈ മൂന്ന് വസ്തുക്കളിൽ റിജിഡ്നെസ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും റിജിഡ്നെസ് കുറവ് പെട്ടെന്ന് ഡിഫോം ചെയ്യുന്നത് ബലൂൺ ആണ് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ അത് പെട്ടെന്ന് ഡിഫോം ആവും പിന്നെ നമുക്ക് ഡിഫോം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ടെന്നീസ് പോളാണ് ഡിഫോം ചെയ്യാൻ വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ളത് മെറ്റൽ സ്ഫിയറും ആയിരിക്കും